Olá, seres celestiais, quem nos fala é o MJ e hoje eu vou trazer uma gameplay de um jogo que com certeza aparece muito na telinha do seu celular, em, em todo lugar esse jogo tá aparecendo, que é o Genji Impact, que é tipo um, um MMORPG para otakus. Você mesmo, você mesmo que é um otaku fedido, que gosta de ver lolizinha, aposto que você vai gostar muito desse jogo. Então, senta sua bunda aí nessa cadeira e vem com o seu shinobizinho favorito aqui. Eu tô jogando aqui o jogo pela primeira vez, porque eu deixei pra jogar aqui em vídeo mesmo, pra ter minhas primeiras impressões com vocês aqui. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. You got it. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The irrigation of mankind ends now. <laughs> Hum, então a gente tem que selecionar aqui um personagem. Bem, seria bom se o jogo assim desse uma, dis uma descrição do personagem pra... Pelo menos eu souber qual é o melhor. Meu, eu vou pegar um moleque aqui. Hum... Vou colocar só... Fox. Tá bom. Caraca, a mulher transformou ela em cubos de Minecraft. And just like that, a god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. Beleza, então a nossa missão é resgatar a irmã dele. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find Ih, out. When I woke, I was all alone until I met you two months ago. Yeah, Mano, so I really me owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. Mano, você preso, com certeza. We should head off. Let's get going. Mano, não é um jogo para o táxi se não tiver lolizinha. Ok, ele tá ensinando aqui o básico da movimentação da câmera. Esse no R1. Mano, é um joguinho bem feito, hein? E o interessante é que esse jogo aqui não foi, foi, não foi feito para os japoneses, não. Foi feito para os chineses. Tipo, parece um jogo japonês, mas não é. É um jogo chinês. Toma. Aí. Mano, esse... Esse jogo aqui faz me lembrar daqueles animes em Sekai que eu já assisti, tipo... Tata no Yusha, Overlord. 
Tipo, eu, a, tipo, a temática do jogo faz lembrar muito esses animes em Sekai. A diferença é que o meu protagonista, é, ele foi levado pra outros mundos. Não, é, é a mesma coisa que o Sekai, só que eu não morri e renasci em outro lugar. A diferença é que eu só fui teletransportado pra outros mundos, pelo que eu vi na história. Me corrija se eu tiver errado. Abra o mapa do mundo, selecione um ponto de tanto transporte para se transportar pela, para aquela localização. Então, então isso aqui é o, uma espécie de fast travel. Os comandos desse jogo aqui é bem diferente do que eu já vi. Ok, vamos seguir aqui a lolizinha. The path ends here. Guess we'll just have to climb. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Ok, let's take the route we planned. We're off to a statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Não sei, eu acabei de chegar nesse mundo, como é que eu vou saber? Mano, acho que eu vou curtir muito o jogo. Eu sempre queria jogar assim, um jogo com matemática e secai, que nem nos animes que eu assisti. Acho que com certeza eu vou curtir esse jogo. E pra quem tiver interesse, pô, eu, olha, eu não tô sendo patrocinado não, mas se você tiver interesse, esse jogo tá disponível pra PS4, PC e Android. Ó, não tô sendo patrocinado, que eu acho o jogo interessante e se caso vocês tiverem interesse, eu tô dizendo aqui as plataformas. Opa, maçã aqui pra nós. Mano, imagina como deve ser um jogo desse roda no celular. Ó um baú ali. Eu só espero que esse baú não seja um inimigo, porque depois que eu joguei Dark Souls eu fico desconfiado de baús. Viu que eu tenho uma paranoia com baús. Vou até bater aqui pra conferir. Porque nunca se sabe. Opa! Olha aí, eu peguei uma espada aqui do Guts, do Berserk. Ainda tô tentando me acostumar aqui com a, com a jogada desse jogo. Oxe, como é que acessa o inventário? Caralho, olha o tamanho dessa espada. Oxe, como é que equipa? É 
Será que eu tenho que ter um certo nível pra usar essa espada? É, parece que eu só posso usar ela em um certo nível. Que nem todo RPG. Sempre tem esse negócio de você, sei lá, o pai em força, o pai em destreza pra usar uma espada. Desbrocou uma certa parte do mapa. Interessante. Lago da Cindra, Bosque Sussurrante, Penhasco das Estrelas, Templo do Vento de Mirna. Pá, pá, pá. O primeiro para essa cidade aqui. Oh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. It's a bit rude to say that about the power the gods just gave you. <laughs> If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Era a primeira cidade que eu iria. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god of Animo, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a lovely sign. Beleza. Ok, eu ganhei um frango como como recompensa. Bem, não tem nada para fazer nessa estátua ainda. Ali. Tá bom, vamos tretar com eles. Vai dar uma aquecida. Bem, os caras são nível 2, mas eu acho que ainda dá pra dar conta dele. Toma! Aí, consegui peitar os caras. Mano, eu tenho 13 mil horas de Dark Souls. Você acha que uns caras desse nível aí vão conseguir me derrotar fácil? Será que o meu inventário fica cheio quando eu coleto muitos itens? Opa, mais um baú aqui pra nós. Consegui uma espada, só que é a mesma espada que eu tô carregando. Como é 
como é que eu chamo minha lolizinha? Que tá aparecendo ali que ela tem alguma coisa pra dizer, alguma missão. Como é que será que eu chamo minha lolizinha? Lolizinha? Ah, sei lá. Deixa pra lá. Depois eu descubro como é. Don't be afraid. So right now, I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? Mano, não me diga que eu vou enfrentar esse bicho agora. No nível um dois ainda. Se bem que tipo no Dark Souls a gente é nível 1 e a gente enfrenta os bichos. Ah. That was close. Paimon almost got blown away. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Ainda bem que o dragão não reparou a nossa presença. Ainda bem que você não arrancou os meus cabelos. Just what was that? Paimon thought we were gonna get eaten. Hmm. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Of course not. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Let's go take a closer look. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. Okay, nível 3. Okay, vamos conseguir, vamos prosseguir com nossa jornada aqui. May the Animo God protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. Well, we're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot. What's the deal with it? É minha lolijinha. Hey! That's even worse than being a mascot! So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh! Aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Uh... Oh, uh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, uh, strange yet respectable travel. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Havonius Handbook? Leave it to me. Obteve Arby. Ok, ela me juntou a minha party. Eita, ó. Olha essa cidade da mira aqui. 
suspicious travelers. What are you doing in Mondstadt? He got separated from his sister during a really, really long journey. Paimon is his travel buddy, helping him to find his oh, sister. Oh, looking for your family? Huh. Uh... Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Deixa eu equipar minha espada. Opa, o menu é que mudou. Ok, bora continuar aqui. Tem minério aqui pra coletar, eu acho que só deve ser coletado com picareta. Desculpa não tá falando muito, pessoal, porque eu tô me concentrando aqui no jogo. Quando eu tiver algo pra falar, eu falo. Aqui o ponto de teletransporte. Bem, pode vir. These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. Hum, acampamento. Pode vir, menor. Vixe. Ferrou, meu. Mano, não tem como marcar os inimigos, não. Calma aí, deixa eu subir aqui. Deixa eu mudar pra Hebe aqui. with your moves there. É claro, eu sou o protagonista. Thanks for the backup. How did it feel? <laughs> Tranquilo. Now that you mention it, how is it the hilly trails ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camps so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Ok. Uma ajuda é sempre bem-vinda. O mais que até que eu dou conta dos inimigos, acho que uma ajuda não faria mal. Ok, vamos pra Mordesheim. Sei lá como é que fala esse nome. Esse nome. Acho que só vou fazer mais uma missão e vou encerrar o vídeo aqui. Não, we just happened to be passing by. What are you cooking? Never go adventuring on an empty stomach. What should I cook next? 
Mm. Oh, are you travelers from around here as well? No, we just happen to be passing by. <laughs> what are you cooking? Smells good! I see. Welcome, travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurer's Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics! My travel partner here is good at cooking as well. That's okay. Let's see what you can do. You won't get a lot of chances like this to learn from a survival expert. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Beleza. Expert of the Adventurers Guild. Nice to meet you. Nossa, tem mini game para cozinhar os negócios aqui. Interessante. Porque a maioria dos jogos de RPG quando a gente vai cozinhar algo, tipo, é algo bem simples, até que é interessante esse negócio de ter um mini game para cozinhar. Survival expert of the Adventurers Guild. Nice to meet you. Opa. Is it done? Mmm. Smells good. Let me try. Mmm. Mmm. Tá comendo o que, minha filha? Tá comendo vento, é? Mmm. Now that's really tasty. You are indeed gifted. Paimon told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time. Okay, thank you for the info. <gasps> hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon! Enfim... Vamos prosseguir para a missão principal aqui. E aí, o fodão aqui chegou. of Havonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for us. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, Traveler. It's Qual a reward a for helping me clear out that Hilatural camp. Hey! Why doesn't Paimon 
Você não fez porra nenhuma, então fica calado aí. Ah, because this reward is useless to you, Paimon. Olha, ela concorda comigo. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Sticky honey roast. Come with me. We'll head to the city's uh high ground. Pessoal, eu ia fazer mais uma missão aqui para encerrar o vídeo, mas o vídeo já tá com 35 minutos. Eu vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos em nos vemos por aí. Beleza então? Falou.